Der sensationelle Erfolg gegen den THW Kiel ist jedem Göppinger Handballfan noch bestens in Erinnerung. Da wartet schon die nächste Herausforderung auf die Mannschaft von Frisch auf. Am Samstag ist der spanische Vertreter im EHF-Pokal Naturhaus La Rioja aus Logrono zu Gast. Ein Sieg der Göppinger würde den sicheren Einzug ins Viertelfinale bedeuten. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müssten die Grün-Weißen auf Schützenhilfe anderer Vereine hoffen. Es ist ein lebenswichtiges Spiel für uns, weil alles andere als unser Sieg wäre sicher eine, eine, eine riesige Überraschung und Enttäuschung für uns alle. Wir möchten nicht äh, erwarten Nachrichten aus anderer Halle, aus anderer Gruppe, wie ist alles gelaufen. Wir möchten gewinnen, wir möchten Erste sein in unserer Gruppe und dann mit guter mit gute Karte warten wir die Auslosung. Auch wenn Frisch auf als klarer Favorit in die Partie geht, einfach wird das Spiel trotzdem nicht. Schließlich ist Logrono das einzige Team, gegen das Göppingen im EHF-Pokal in diesem Jahr bereits verloren hat. Ja, ich muss sagen, dass äh, Logrono ist eine typische Vertreter von spanischer spanische Handball. Sehr gute Mannschaft, das ist in dritte, vierte Ständig in Sp äh, spanischer Liga spricht sicher äh, für diese Mannschaft, für die Qualität, was sie haben. Unsere Niederlage dort war sicher nötig. Ich habe gestern auch äh, zwei, drei Mal dieses Spiel auch gesehen und analysiert. Das dürfte auch nicht äh, passieren, das sollte nicht passieren. Wir haben diese Chance gehabt, auch äh, trotz einer schlechten schlechte, äh, Angriffleistung äh, äh, mindestens einen Punkt zu holen. Das hat uns nicht äh, gelungen, aber das ist äh, noch mehr Motivation für uns, für mich, für die Mannschaft, äh, äh, unser Maximum zu geben und äh, morgen zu gewinnen. Das Spiel in der Hölle Süd beginnt am Samstag um 19.30 Uhr. Bisher wurden rund 2500 Tickets verkauft. Die Veranstalter rechnen daher mit rund 3000 Besuchern. Und die sorgen im Optimalfall für eine genauso gute Stimmung wie beim Erfolg gegen den THW Kiel.